los pies de altura y el cabrón de Danilo le ha dado con dar la instrucción al piloto de que si vamos por la tierra o vamos por el agua. Mira qué clase de cabrón. Mira qué clase de cabrón. Bienvenidos a mi vlog 219 Me acosté a las 12 de la noche Me levanté a las 3 y media de la mañana Vamos para Hartford, Connecticut A hacer el show de trapo sucio Estamos explotados Este es el vuelo más mierda de la historia Vamos a ver al corillo Dani, lo trajo ese bulto Nada más para el jacket, cabrón Te dije que tengo un jacket Pero es el, este bien pelú En verdad no quería Alaska, lo único que tengo Y está ahí, metido. Con el papá búfalo, cabrón el papá. Cuando llegué, vamos Danilo no coge un taxi, Danilo coge perro, cabrón. Danilo llevando su maleta, Danilo llevando su maleta. Se han tirado un clase. Hoy me puede que fue Robert bien chico. Una pesta spray con mierda. Spray mezclado con mierda, que la gente. No hay ningún spray en la industria que realmente tape la pesta mierda. Danilo va a tener que enviar esa mierda en otro avión. Supongo que traiga eso en una silla de rueda, cabrón. Darío trajo los perritos ahí, fue cabrón. Me encanta Southwest porque no estás derecho todo el tiempo. Si quieres inclinar la espalda, chécate esto. Ajá. No, y la cabrón que pasa las zafatas, por favor enderece el asiento en lo que salimos. Con eso salvaste tu vida ya. Francis se quitó los zapatos y ahora te vas a poner como te vas a bajar de los pantalones. La maleta de Dani lo ocupo y ahora Molusco cabe en esas sillas, papi. Ustedes caben, mira eso. Se menea. Mira. mira, se salió eso que está ahí, cabrón. Es algo que no tengo que ustedes escuchar, ¿verdad? Cosas que uno nunca quiere escuchar en un avión. Anda, se salió eso. Cosas que nunca quieres escuchar en un avión. Se explotó la goma para aterrizar. Se murió el piloto. Se endrogaron el piloto y el copiloto. Porque eso está botando fuego. Eh. Está, está roto, no eh, van a venir a arreglarlo. Así que por favor, manténgase sentado. No sabemos cuánto tiempo va a tardar. Se rompió sentado. el puente de pasar no del avión. Tenemos menos de una hora para llegar al gate si no perdemos el otro vuelo y se acaba de romper el puente. Va chequeando cuánto sale. Aquí era un carro de aquí a Corético. ¿Te acuerdas ahorita el chiste de cosas que no quieres escuchar en un avión? Por eso. <ríe> Segundo avión, Corillo. Está ready. Estoy ready, ya. Falta más importante. ¿Qué? Aprenderme el show. <risa> Nos vemos en Connecticut. Bye. Estamos en medio del terminal todavía, Molu. ¿Qué estás haciendo un papi loco aquí? No vas a fantasmear. No vas a fantasmear, muy bien. Sí, porque te sé que está en Puerto Rico. Allá afuera está a 30, cabrón. <risa> está a 30 afuera. Pero a mí me lo saca el león ese que tiene metido en esa maleta, por, por vergüenza. <risa> Deja que ustedes <risa> vean el chat. Cabrón, se graba. Va, 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 Santa Claus, el cabrón. <risa> en plazo de Santa Claus. A ver, yo lo espero con los trineos ahora allá afuera. Esto le va a dar risa cuando vean el cow de Danilo. <risa> ¿Te parece que va a saltar un banco? <risa> la última me enfermé por estar roncando el menos frío que siente. ¿eh? Tú ya que vamos a hacer una ceremonia para sacar tu jacket de aquí. <risa> Hay que ponerle comida y agua al jacket. De... <risa> el jacket de Darilo cuando lo saca, no lo sabe. Si pones, si pones, lo peinarlo. <risa> Nosotros nos pusimos los jackets preparándonos y Danilo está afuera. En t-shirt. Mira la gente cómo está y él en t-shirt por no sacar el jacket de él. Si le encuentras el pipí a Danilo, te pago 100 pesos porque tiene que tener un frío, cabrón. Que eso tiene que estar escondido. Primo está Pero perdido. Perdió, con perdió, todo. Oh, no lo llaman derecha, no lo llaman derecha ahí está. Sí. <risa> Damas y caballeros, una boricuada en Connecticut cruzando de carril línea amarilla. Cabrón. Terminamos arrestado antes de hacer el show. Ahí. Reímos con ese ya que parece una tripleta a mitad envuelta. <risa> Danilo tiene un tigre dentro de una maleta. Exacto, el jacket. Porque no compro uno normal, como con un frío de 30, ¿no? Él tiene un frío de como negativo 60 grados. Pero ya tenemos quién fue el que le vendió el jacket a Danilo. ¿Quién le vendió el jacket a Danilo? Danilo. <risa> el Tiger King. Danilo congelándose el culo. Por mamá, bicho. Escondiéndome detrás de Escondiéndote. Llegamos al cuarto. 
Tengo el privilegio, mi roommate, Robert Fantacuca. Ave María, que mucho más vacilar esta noche aquí, muchachos, estoy yo solito de aquí. Ave María, qué rico. No me gustó nada de lo que dijiste. Saliendo corriendo, eh, estamos tarde. Pero no lo vayan por esperando los pantas. Danilo, tú le echas purina a ese gato. Era este gato. Ahora, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Te voy a ver cómo envía esta noche. Este es el teatro, Corillo. Uy, vamos allá. Uy. <risa> Ahí está la escenografía, vamos a verlo. Vamos a ver esto de frente. Anda al cara. Qué clase de teatro de siete parejos. En serio, en serio, esto está bien lindo. Uno ve estas cosas y aquí uno empieza a cagarse. Dale, lo me dijo que ahora te parece una spoil soda de esa de bolsita cuando la abre. En estos teatros hace Shakespeare, obras importantes, Romeo y Julieta. López de Vega. López de Vega. Y ahora se hace Carlos Vega. Y ahora se hace Carlos Vega. ¿Cómo tú estás bebiendo? ¿Dónde es el Open Bar? Allí. <risa> Esos son props de la obra. Props es cuando es de embute, de verdad. <risa> Señor productor, ¿podemos coger el alcohol ya de la obra? Ah, yo no sé cómo corre esta obra. <risa> <risa> Señor eh, actor, ¿podemos coger de la obra como usted eh, alcohol? Eso es de Danilo, pero <risa> Ya lo Danilo se sirvió dos. No. <risa> Esto no sé por qué, pero puede, puede entrar. Entre... <risa> si no puedes con el enemigo, únete. Esto es un ascensor de Twilight Zone. Nos vemos en 10 años. Ahora todo el mundo está flaco en este elenco. Ahora te da vuelta la camisa también. No, 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 ahora todo el mundo no, tiene que ir flaco. No, pero grábame. Una cosa está flaco, una cosa es tener agilidad, lo que no hombre que si tu papito. Agilidad, ¿cómo es eso? Mira, sí, sí, sí. míralo, míralo. Si se cae esa pendeja, empieza a botar la agua. ¿Tú te imaginas? Es que uno que venga a joder la obra esa. Ni yo me atrevo a quitarme el tubo ese. Mira que agilidad, Alejandro, mira que agilidad. <risa> Oficialmente estoy maquillado Por favor, maquillese que no se ve tan bien como yo Dame un minuto <risa> Dejando la marca en Hartford, Connecticut, Corillo Estamos en el teatro, es el backstage Están los técnicos, el Corillo Ahí, bajas, baja, baja Plugutu Mírate eso, que tú ves raro ahí Que tú ves raro ahí, mira, míralo bien No, no, pero sigue, 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 sigue ¡Oh, madre! ¿Qué te ¿Cuándo tú viniste aquí? <risa> Ahora mismo. <risa> Casita Guabati, el osito en la casa. La obra va a empezar ahora con Eticot, el primer show que hacemos. Hazte, vale, que tú empiezas a editar esto desde hoy. Tienes material como el diablo. La obra ya empezó. Nos vemos al final. ¡Sube, puñe! Terminamos la obra ya. Partimos el show. Gracias. Yo quisiera hacer tres funciones más aquí. <risa> gracias al corillo, en serio. Que vino a Hartford Connecticut, en serio. Que gracias. Sentimos como que la vibra del corillo. Gracias por el amor. Muy buenos días. Eh, estaba bañándome y yo estoy escuchando un crical en el baño de gente cantando. Chequeate lo que te robe. Ha estado haciendo mientras yo me bañaba. Estaba arreglando un video, mira. <risa> Mirando por la ventana, mirado triste, cabrón. <risa> cumpleaños cumpliste con nosotros hoy, eso es. Que cumpla mucho más, mira que cumpleaños más mierda te tenemos. Eh. Y el bizcocho, y el bizcocho. <risa> no hay un carajo. ¿Dónde está el bizcocho? Míralo aquí. Mira tu bizcochito, ahí está. Mira con un protein plateado. Un protein plateado, mira. la sople. La chimenea. Y tú ahí sentado, caballito, pareces, pareces como una postal navideña de que Santa Claus, de que parece cabrón, de Hallmark. Ay, María, qué modelo, qué modelo. Raymond parece el, el malo de Terminator 2. <risa> el que se derrite, cabrón. <risa> ¿Se parece, Francis? Un MTV Award. <risa> Soy un fucking MTV Award. <risa> vamos, vamos, vamos. Tómale la foto bien, Glory. Tómale la foto bien. Foto desprevenida, desprevenida. Empezar a grabar contenido para su fucking blog. Porque él utiliza todo momento para este, para este fucking blog. Voy a empezar a contar en cada blog que salgo tuyo. Yo soy negociante, voy a monetizar. Ah, y tú lo has exprimido, cabrón. Toda la vida lo has exprimido, cabrón. Dice mucho, hablamos. Eh. Ah. Diablo, chequeate el spot donde vamos a meternos ahora. Te pago 10 dólares si coges tu dedo y le jodes el café no, para que no, no le tome foto. No, no. <ríe> Ey, 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 ey. Un menú y juego. Y Danilo pidió chicken tender. Mira, pide la sorpresita también, que a ver si te llega. Viste, qué tierno mi traguito. Ah. Dale la sorpresita. Danilo, este es tu juguetito, cabrón. Y más Clury. <risa> Danilo, tu sorpresita. No se come, no se come cabrón. Eso, eso, cabrón. <risa>
Cabrón, dale like a mi página. Di tus redes ahí, te las voy a pautar. El Canalla Vega. El Canalla Vega, muy bien. Síganlo, coño, síganlo. Parece una placa sola, cabrón. Parece un satélite en órbita, cabrón. Este trip se ha acabado. Nos vemos en Puerto Rico. Bye. Danilo y yo ahora mismo nos vamos a montar en un avión privado. Estamos en Puerto Rico ya. Para ir a Mayagüez un momento a grabar unas cosas para una compañía. Y una vez lo grabemos, tenemos que regresar rápido en el avión hasta San Juan para entonces poder hacer el programa de radio. Y antes de que siga el blog, suscríbanse a mi canal, ¿ok? Suscríbanse a mi canal de YouTube. A mediados de enero voy a regalarle 200 dólares a un suscriptor. Así que en algún vlog de enero voy a decir la regla de cómo ese suscriptor se puede ganar los 200 dólares. Es súper sencillo. Así que ve suscribiéndote para cuando llegue enero a ver si te ganan los 200 pesos, Cori. Danilo, el avión es de, ¿sabes? De, de ocho pasajeros, es un jet de estos de que vemos en las películas de raperos. Era Oscar Amado Carrillo, un señor de los cielos. Amado Carrillo, man. Amado Carrillo andaba en una avioneta donde metían cocaína. Es igualito. <risa> Oye, sobre el avión no tiene pasillo. ¿Pasillo? Ajá. No. Un avión tiene pasillo. No todos. Pues es una avioneta, entonces si no tiene pasillo, es avioneta. Ah, no, avioneta. Espérate. Después que no sé ese azulito que está ahí, yo no tengo no, problema. Es el mismo pero blanco. Es el mismo blanco. <risa> ese es el avión. Sí. Ese es el avión, Corillo. Ese es el avión, Dios mío. Me siento como Pablo Escobar traficando droga, en serio. Dale, hágale, marinerito. Hágale, marinerito. Llegamos al avión. Ok. ¿Como cuánto nos vamos a tardar en llegar a Mayagüez? 30, 35, 35. Coño, pues casi llegamos a Dominicana en 30, 10 minutos más. Bueno, si quiero, sigo con Punta Cana. <risa> ¿Quieres la Punta Cana? Ah, choque, ¿qué? Lo bueno es que si nos caemos de aquí, no nos tienen que meter en una caja de muertos. Esta misma es. <risa> Yo que soy claustrofóbico. Esto está acá. Cabrón, del cara. Mira lo apretado que estamos aquí. Está ah, cabrón que nos estamos poniendo un cinturón en un avión. O sea, esto si se cae, el cinturón no va a ser un carajo. Nos fuimos, Corillo, nos fuimos. Un, dos, y un, dos, tres, y. Un, dos, tres, y... Bueno, sí. Si quieres recoger el equipaje, por favor pase por la correa X5. <risa> ¡Estamos vivos! ¡Vamos! Así se llega Maya, güey. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? ¡Mira! 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 Coño, si aceleramos esto a 100 millas, esto vuela también, ¿verdad? Uh. En la guagua eléctrica eh, van a, a pisarla. Vamos a ver. Una, dos y... <risa> le das el botón y mira cierra con el botón Danilo tú te apagas con un botón no papi yo, carajo. Me, yo me prendo tú te prendes <risa> llegamos generators and more estamos en Mayagüez eh, vamos a trabajar ¿Y ¿quién te viste a ti? no lo compras con ropa así de chiquita de gato mejor vestida que yo está mejor vestida que tu full <risa> no pero está Mercedes papi esto se ve en la madre esto es como un power wheel es un power wheel eléctrico sí, claro que tú y yo no tuvimos nuestra infancia seguro que no ¿sabes qué es lo mejor? Que tiene controles remotos, que el padre puede manejarlo también. Exacto, le puedes poner a tu nene ahí y entonces lo guías para el carajo al nene. <risa> Esta mierda tiene asientos en cuero, un Lamborghini de batería para los nenes. Coño, tú tienes más features que mi carro. <risa> Llegó la hora de la verdad, eh, Danilo, tratar de montarse ahí. <risa> El chiste de todo es tratar de verte montar en esa mierda. De todas las cosas que te pueden montar, te quieren montar en el Hot Wheel. Si eso no tiene garantía, están bien jodidos porque Danilo lo va a romper. Vamos, Danilo. 
Vamos. Qué maleante se ve, Danilo. Ven al lado de Ferrari, Dios mío, se va. Casi se va la mierda esa. Ya estamos terminando de grabar, ahora tenemos que volver a montarnos en el avión para San Juan para hacer el programa de radio. Y porque sé que van a preguntar, estoy en Mayagüez, ¿ok? Los muchachos son de Corillo de Generators and More. Eh, ahí está el número, Corillo. Entregan a toda la isla. Sí. Tienen full track, tienen los Hot Wheels bien duros para los nenes. Yo digo Hot Wheels, maldita sea los Power Wheels para los nenes. <risa> ya yo fui niño hace 30 años atrás, Danilo. Tiene las plantas eléctricas también. Tu abuela, tu abuela la tiene. Y tu abuela le da la, al yoyo. -yo? No, porque mi abuela aprieta aquí ya. Ah, es como, mira, es con botón, como un carro. No tienen a Danilo en venta, gracias no, a Dios. Pero mira, tienen la poderosa, yo le digo la poderosa, 8000 watts, papi. ¿Tú das 8000 watts? Eh, no, yo, yo soy como... Yo soy como, la gris. <risa> como esa. <risa> Búsquenlo ahí en las redes, Generators and More. Dale, búscalos en, Inst en Instagram o en Facebook. Vamos a sobrevivir nuevamente de avioneta. La primera, estamos contentos. Ahora, montarnos por segunda vez en un mismo día, en menos de dos horas, estamos llamando al diablo. ¿Tú has visto una guagua cantar y bailar? No. Espera, deja que tú veas esta mierda. Ahí está bailando la guagua. Las luces cambiando al ritmo de la música. Mírate esto, al ritmo. El carro está bailando. Está bailando el carro. ¿Ah? ¿A que tu carro no hace eso? Esa pendeja para llegar a la casa de Navidad. <risa> Están abriendo esta puerta. Ahora es. Ahora es. A volar. Danilo, la guagua tiene más ritmo que tú bailando. <risa> ¡Aplauso! ¡Aplauso a la guagua! Muy bien. Te portaste bien, mamita. Mi guagua tiene más talento que mucha gente que yo conozco. <risa> Welcome, sir. Um, welcome to the fly, 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 fly. <risa> Verdad, llegamos bien una vez, estamos pidiendo demasiado, estamos pidiéndole demasiado al avión, estamos buscando el peligro. Vámonos para San Juan nuevamente. Estamos a 2500 pies de altura y el cabrón de Danilo le ha dado con dar la instrucción al piloto de que si vamos por la tierra o vamos por el agua. Mira qué clase de cabrón. Mira qué clase de cabrón. <risa> Danilo manejando. No, 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 no. no. Suelta la mierda esa ahora si no quieres que me tire, Danilo. Ponte los cinturones, ponte los cinturones ahora. <risa> Damas y caballeros, llegamos. Volvimos y llegamos. A este avión. ¡Mua! Hay que besarlo. <risa> Oye, piloto, se me quedó la cartera, podemos pirar. 